Dobry. Good to see everybody here. Dobrze jest widzieć was wszystkich tutaj. And a lot of smiling faces this morning. Dużo radosnych twarzy dzisiaj. It's an amazing day, isn't it? To jest wspaniały dzień, prawda? To think about Jesus has risen. Kiedy myślimy o tym, że Jezus z martwych wstał. And we have victory based upon what he did. I mamy zwycięstwo oparte o to, co on zrobił. And it's such a joy. I to jest taka radość. That we have a future. Że mamy przyszłość. And we are part of God's royal family. Jesteśmy częścią Bożej królewskiej rodziny. And God has given us victory. I Bóg dał nam zwycięstwo. In everything. We wszystkim. So let's pray. Więc pomódlmy się. Father, we ask that you bless our ears to hear. Panie, prosimy ciebie, żebyś błogosławił nasze uszy do słuchania. That you would speak to us personally. Żebyś przemawiał do nas osobiście. And help us to, to hear your voice. Pomóż nam słuchać twojego głosu. Through your word. Poprzez twoje słowa. In Jesus name. Amen. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Yeah, so I love stories in the Bible. Bardzo lubię historie w Biblii. How many here love to hear a good story? Ilu z nas lubi słyszeć dobrą historię? Isn't it great? Huh? Like when I was a child, I uh, my parents they had all kinds of books for telling stories. Wiele ro- kiedy byłem mały, to rodzice za Rodzice czytali mi ewang- nie ewangelii, tylko różne historie. In the Bible has true stories. I w Biblii mamy prawdziwe historie. And when you hear a story, you should put your feet in the shoes of the people in the story. Kiedy Czytamy jakąś historię, powi- powinniśmy y, zająć pozycję osoby, która jest opisywana w danej can, historii. I wtedy ta historia staje się dla nas żywa. So we're going to read a, a story about a man, one of the disciples um, of Jesus. Przeczytamy historię o człowieku, który był uczniem Jezusa. And his name is Thomas. Na imię miał Tomasz. And um, Maybe let's this morning think this way about it. Pomyślmy o tym w ten sposób. Let's think about what it would be like to be Thomas. Pomyślmy o tym, jakby to było być Tomaszem. Um, maybe we would see a little bit of uh, this disciple in our heart. Może zobaczymy troszeczkę z tego ucznia w sobie samym. When you hear his name, what's the first thing that comes to your mind? Kiedy słyszymy jego imię, jaka pierwsza rzecz przychodzi nam na myśl? He was called doubting Thomas. Nazwany został wątpiącym Tomaszem. Anyone here ever doubt? Czy kiedykolwiek mieliście wątpliwości? Like, wow, many times. Wiele razy. Yes. And uh, I, I love the story so much. Bardzo podoba mi się ta historia. And it's all because of how Jesus treats him. I tylko dlatego, znaczy z powodu tego, że z powodu tego, jak Jezus go traktował. Like Thomas was not there at the first church service. Kiedy było pierwsze spotkanie w kościele, to Tomasza tam nie było. He missed. Nie było go. Jesus came. Jezus przyszedł. And he wasn't there. A Tomasza tam nie było. Because he wanted, um, he he was slow to believe. Nie wierzył. And and so he made this statement to the disciples. Więc powiedział tak uczniom. He said, if I could see the prints of his hand. Powiedział, and, że jeśli zobaczę znaki, ślady po gwoździach na dłoniach Jezusa. my finger in his side. I włożę swój palec w jego bok. Then I will believe. To uwierzę. Um, So the next meeting comes. Więc pojawia się następne spotkanie. Thomas is there. I Tomasz znowu tam jest. Who do you think Jesus will go jest to? Tam. Do kogo przyszedł po raz pier... od, od razu? Do, do, kogo, do kogo Jezus poszedł od razu? Who's the most needy person in the room? Kto najbardziej był potrzebującą osobą w Jesus tym pomieszczeniu? Jezus wiedział o tym. Jesus goes first to the person who needs the most help. Jezus idzie najpierw do tej osoby, która potrzebuje go najbardziej. Thomas needs help. 
Tomasz potrzebował pomocy. We're just like Thomas. My jesteśmy tacy jak Tomasz. We need a lot of help. Potrzebujemy dużo pomocy. And, and, and you know what? That's, that's where Jesus will meet. I tak tam nas spotka Jezus. So I want to read we're in uh, John chapter 20. I zajrzyjmy do Jana 20. And the story begins in verse 24. Od wersetu 24. But I'm going to start in verse 26. Ale zacznę od 26 wersetu. It says after eight days again his disciples were within and Thomas with them then came Jesus the doors being shut and stood in the midst and said peace be unto you then said he to Thomas reach here your finger and behold my hands and reach here your hand and thrust it into my side and be not faithless but believing a po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł, pokój wam. Wtedy rzekł do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok, w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wiesz. Like this word faithless. To słowo niewierny. It means to, have, to lack confidence. Oznacza brak pewności. And Jesus wants him to have confidence. A Jezus chce, żeby on miał pewność. And, uh, and, and to be believing. I wierzył. Um, believing comes from the word faith. Wiara. And it, and it actually means to have a, a sense of evidence that it's true. Oznacza, że masz dowód, który potwierdza, że coś, co się wydarzyło, jest prawdą. So Thomas, it doesn't say in the Bible that Thomas took his finger and put it in the prints of his hands. Nie jest tutaj powiedziane, że Tomasz faktycznie włożył swój palec i dłoń w, w dłoń Jezusa i w bok. But what's amazing is, is that, that Thomas, when he saw Jesus and he saw the hands, he believed. Ale co jest niezwykłe, to jest to, że kiedy Tomasz zobaczył dłoń, zobaczył bok Jezusa, uwierzył. And he said in verse 28, and Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. I w 28 wersecie czytamy, że Tomasz powiedział mu, Pan mój i Bóg mój. And Jesus said unto him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are they that have not seen and have believed. A Jezus mu rzekł, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Um, have you ever asked God to show you something and then you will believe? Czy prosiłeś kiedykolwiek Boga o to, żeby pokazał ci coś i wtedy uwierzysz? Like God do this in my life and I will believe. Boże, zrób to w moim życiu, a ja uwierzę. <laughs> And, and many times God answers that. Wiele razy Bóg tak odpowiada. I knew a lady in Bible school years ago. Lata temu poznałem pewną kobietę w szkole biblijnej. And, and she was in our class. Ona chodziła na wykłady. And she was blind. Była niewidoma. I think she was born blind. Myślę, że urodziła się jako niewidoma osoba. And she was amazing Bible college student. Była wspaniałą, fenomenalną studentką szkoły biblijnej. And at the end of the class she came up to me and she wanted to share a testimony of what happened on her way to school. A po wykładach ona podeszła do mnie i chciała podzielić się świadectwem tego co wydarzyło się jej w drodze do szkoły biblijnej. She said, "Pastor Roger, I was at the bus stop and there was a man standing next to me." I ona mówi, um, czekałam na autobus, obok mnie stał mężczyzna. Keep in mind she cannot see. Pamiętać o tym, że ona nie, nie widziała. She reached in her pocket and she pulled out a track to give to him. Sięgnęła do kieszeni i dała mu traktat. And she said to him, I want to tell you about Jesus, my best friend. I ona powiedziała, chcę ci powiedzieć o Jezusie, moim najlepszym przyjacielu. And the man said to her, I don't believe in anything I can't see. 
A ten mężczyzna powiedział, nie uwierzę w nic, czego nie zobaczę. And she said, I believe in you, that God loves you, and I can't see you. A ona powiedziała, ja wierzę w to, że Bóg ciebie kocha, a ja ciebie nie widzę. And I thought that's so, so amazing. Ja pomyślałam, że to jest niezwykłe. A blind lady with faith. Niewidoma kobieta z wiarą. And she has God's love for this person she cannot see. I ona miała Bożą miłość do, do tej osoby, której nie widziała. And I think that faith works like that. I myślę, że wiara działa w ten sposób. It's not always totally blind. Ona nie jest całkowicie ślepa. Um, Hebrews 11 says faith uh, um, faith is the substance of things. Well, we should turn there. Hebrews 11:1. Otwórzmy Hebrajczyków 11:1. It says now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Wiara jest, pe- wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. So in, in the teaching that is in the Bible about faith, w nauczaniu w Biblii na temat wiary is that it has a, a it has a substance or i guess the better word would be it has assurance or support jest pewność jest potwierdzenie but it also has proof ale również dowód and uh, i just want you to think with me for a minute i chcę żebyście pomyśleli razem ze mną about the disciples on the boat o uczniach którzy są na łodzi in the midst of a storm pośrodku burzy just like storms that you and i face in, in, our, in our life tak jak ty i ja mamy burzę w naszym życiu and jesus is always in the boat with us a jezus z nami jest zawsze w łodzi and he can always calm the storm i on zawsze przyjdzie pośrodku burzy but in this story in it's in actually in matthew uh, 14 w tej historii w mateusza 14 jesus is not on the boat nie ma Jezusa na łodzi. But he's walking on the water. Ale idzie po wodzie. And they see him. Uczniowie go widzą. And they fear. Boją się. Because you don't people don't walk on water. Bo ludzie nie chodzą po wodzie. And um, Jesus says some words. Jezus mówi do nich słowa. He said it is I. Mówi to ja. Be not afraid. Nie bójcie się. And that spoke to Peter. To przemówiło do Piotra. God said a word. Bóg powiedział słowo. And Peter became alive. A Piotr ożył, ożywił się. With a sense of faith. Dostał przypływu wiary. But he's kind of like Thomas. Ale jest taki jak Tomasz. He said, uh, if that's you, invite me to come to you powiedział, on the water. I powiedział do Jezusa, jeśli to jesteś ty, to zaproś mnie, poproś mnie, żebym przyszedł do ciebie po wodzie. What did Jesus do? I co zrobił Jezus? He said, Come. On powiedział, chodź. One word. Jedno słowo. And it was enough for Peter I wystarczyło, to walk by faith. żeby Piotr poszedł przez wiarę. He took the first step. Zrobił, uczynił pierwszy krok. And, and the evidence or the proof I dowodem tego was that he walked on water. to było to, że on chodził po wodzie. As long as his eyes were on Jesus. Tak długo jak miał wzr- wzrok skierowany na Jezusa. And I think that that's like, like us. Myślę, że tak samo jest w naszym życiu. We come to church. Przychodzimy do kościoła. Or we read the Bible. Albo czytamy Biblię. And we, we, faith comes by hearing. I wiara pojawia się przez słuchanie. And then God slowly shows us things in our life. A potem Bóg pomału pokazuje nam pewne rzeczy w naszym życiu. That he is faithful. To, że jest wierny. And he is with us. Że jest z nami. And he's always bidding us to come. I że zawsze zaprasza nas, żebyśmy przyszli. Come walk with him. Żebyśmy chodzili z nim. In everything that you do. We wszystkim co robimy. Amen. Amen. Amen.